لو ربنا كرمك وسبتك بقى من حوار العلم ومن الحلقات بتاعتي وفتحت سوبر ماركت وجبت فيه بضاعه فاول حاجه هتعملها انك هترتب البضاعه دي الشوكولاتات لوحدها والمشروبات لوحدها والبقوليات لوحدها عشان تسهل على الزباين الوصول للمنتج اللي هم عايزينه والا هتبقى ماساه اثناء عمليه التسوق نفس الفكره حصلت مع بدايه الثوره العلميه واكتشاف العناصر اللي بيتكون منها العالم بتاعنا كان لازم ان العناصر دي تترتب بحيث ان العناصر اللي شبه بعض تكون موجوده مع بعض العناصر النشطه مع بعض والخامله مع بعض اللي بتوصل كهرباء واللي ما بتوصلش واللي بتوصل حراره واللي ما بتوصلش وده طبعا عشان يسهل على الكيميائيين شغلهم ويديهم اكتر من خيار وهم بيختاروا العناصر يقدر ان هو يقوم بنفس الوظيفه بس عشان اقسم العناصر لازم الاقي خاصيه مميزه اقدر اقسمهم بناء عليها لكن للاسف انا كان عندي شويه مشاكل صغيره قد كده وهو اني ما اعرفش عن العناصر دي اصلا اي حاجه بلس اني ما اعرفهاش كلها ده غير اني لسه مش متاكد اصلا من وجود حاجه اسمها الذره ومن الاخر كده احنا كنا مالط يا بسيوني فكيف لناس مالط يا بسيوني في خلال 100 سنه يقدروا يعملوا تقسيمه بمجرد ما تبص فيها تقدر تعرف كل صفات العنصر اللي هو اساسا احتمال ما يكونش موجود وانت لسه هتكتشفه السلام عليكم وقفنا الحلقه اللي فاتت لما رذر فورد اكتشف ان الذره جواها نواه صغيره بتتركز فيها كتله الذره وشحنتها الموجبه والنواه دي بيدور حواليها الكترونات سالبه وبتعادل شحنتها ومن ملاحظه رذر فورد للعناصر المشعه كان دايما عنده شك ان النواه دي مش حته واحده كده على بعضها دي مجموعه من الحتت متجمعه ومكونه نواه وقلت لك ان رذر فورد ما قدرش يحسم الشك ده بشكل نهائي الا بعد ما العناصر اتوزنت وعلى الرغم من عمليه وزن العناصر مرحله سبقت بكتير جدا رذر فورد الا انها كانت تخص الكيمياء اكتر من الفيزياء عشان كده سبتها وعملت لها حلقه لوحدها بس هنضطر في الحلقه دي نرجع مع بعض في الزمن قبل حتى بدايه سلسلتنا تحديدا في منتصف القرن ال 18 الموضوع بدا لما الكيميائيين لاحظوا ان الكون بتاعنا بيتكون من مقادير والمقادير دي هي العناصر والعنصر بالنسبه لهم كان الماده اللي ما فيش اي وسيله كيميائيه اقدر اقلل بيها من وزنه الميه مثلا لو جيت عملت لها تحليل كهربي هلاقيها انها اتفصلت لاكسجين وهيدروجين واللي وزن كل واحد فيهم اقل من الميه اللي هم بيكونوها لكن الهيدروجين والاكسجين اللي طالعين دول لو قعدت اعمل لهم تحليل كهربي من هنا للسنه الجايه وزنهم مش هينقص لان دول وحدات اساسيه هم اللي بيكونوا المركبات وبالتالي اطلقوا على الوحدات الاساسيه دول العناصر طبعا العلماء كانوا كل يوم بيكتشفوا عناصر جديده واللي كان فيه منهم عناصر بتشبه بعضها في الخواص بتاعتها فكان لازم نرتب العناصر دي ونحط العناصر اللي شبه بعضها مع بعضها عشان يعني لو جيت اشتغل على عنصر وما لقيتهوش ما تزنقش فيه واقدر اشوف عنصر تاني غيره بيقوم بنفس وظايفه والفكره دي يعني مش فكره عبقريه دي بتحصل في اي سوبر ماركت هتلاقي مثلا ان كل الشوكولاتات موجوده مع بعضها عشان يعني لو حد عايز الجالكسي وما لقاش جالكسي ياخد كادبري ما لقاش الكادبري ياخد الكندر وبالتالي الدنيا تبقى سهلة وما تبقاش ضيقة أول واحد جه وفكر أنه يقسم العناصر كان الكيميائي الفرنسي أنطوان لافوزيه في القرن ال18 لافوزي قسم العناصر لمعادن أو ميتالز ومش معادن أو نون ميتالز وقسم ثالث سماه الموايع المرنة وقال ان المعادن هي المواد الصلبه اللي بتلمع وبتتشكل زي الذهب مثلا والمش معادن هي المواد اللي ما بتلمعش وما بتتشكلش زي الكربون والموايع المرنه زي الضوء والحراره والاكسجين اللي هو اكتشفه وطبعا الكلام ده مش مظبوط لان الضوء والحراره ما هماش عناصر اصلا بخلاف ان الصوديوم والرصاص اتحطوا في نفس الكاتيجوري ان هما معادن على الرغم ان الخواص بتاعتهم كانت مختلفه تماما ده غير ان في عناصر ثانيه وقفنا قصادها وما بقاش عارفين نصنفها هي معادن ولا مش معادن ولا موايع مرنه وبالتالي كانت التقسيمه دي مش ناجحه وطبعا تصنيف الشوكولاته كان اسهل بكتير من تصنيف العناصر لان في النهايه عارف انها شوكولاته او كاكاو مسكر باللبن ومكتوب عليها انها شوكولاته لكن العناصر ده انا لسه مكتشفها جديد ومعرفش عنها اي حاجه انا هبقى محتاج اجيب العنصر ادرس خواصه الكيميائيه والفيزيائيه وقارنه ببقيه العناصر واشوف هو شبه مين واحطه معاه او الاسهل عليا ان انا اعرف الخاصيه اللي بتخلي العناصر اصلا شبه بعض وزي ما وجود الكاكاو بيعرفني ان دي شوكولاته اشوف ايه الحاجه اللي موجوده في العنصر وبتخلي العناصر شبه بعض بحيث اني اول ما اشوف الخاصيه دي اقدر اعرف صفات العنصر ده ايه وبيشبه مين واقدر احطه مع مين بس في اي تفاعل لفوزي لاحظ ان الكتله مش بتختفي او بتظهر من عدم كتله المواد اللي بتدخل في التفاعل بتساوي نفس الكتله اللي بتخرج منه على سبيل المثال لو جيت دوبت كيلو سكر في كيلو ميه ودف فيه فالناتج مش هيكون كيلو ميه بسكر ده كيلو زائد كيلو هيطلع 2 كيلو ومفيش جرام واحد هيختفي بنفس الفكره لو جبت قطعه خشب وحرقتها واتفحمت وتحولت لكربون وجيت اوزنها بعد كده ولقيت ان وزنها نقص فالناقص في الوزن ده مش وزن اختفى ده وزن الغازات اللي طلعت من عمليه الاحتراق 
ان هم اول وثاني اكسيد الكربون وبخار الميه وبالتالي مفيش وزن بيختفي او بيروح للعدم ودي كانت اول ملاحظه مهمه في الموضوع بتاعنا سنة 1779 جه العالم الفرنسي جوزيف لويس بروست ولاحظ ان نسب اوزان العناصر اللي بتدخل في تركيب مركب معين دي نسب ثابته وما بتتغيرش ايا كان مصدر المركب ده على سبيل المثال هات الميه ايا كان مصدرها حنفيه نهر بحر واعمل لها تحليل كهربي هتلاقي ان نسبه وزن الاكسجين فيها للهيدروجين دي نسبه ثابته وما بتتغيرش تحديدا توسع وزن المية هيكون هيدروجين والثمان اتساع الباقيين هيكونوا اكسجين والنسبة دي دايما ثابتة وما بتتغيرش في نفس الفترة جه العالم جون دالتون واي كلام بروست بس اضاف ليه ملاحظة تانية لا تقل عنها في الاهمية ان لو في عنصر معين بيرتبط بعنصر تاني فالنسبة اللي بيرتبط بيها العنصر ده بتكون نسبة ثابتة او بمضاعفات النسبة دي على سبيل المثال الاكسجين اللي بيرتبط ب 12 جرام كربون ممكن يبقى 16 جرام او ضعف الرقم ده يعني 32 جرام لكن من المستحيل يكون 10 جرام مثلا او 20 يا 16 يا ضعف 16 وطبعا انت عارف ان الاكسجين بيرتبط بالكربون بذرة واحدة عشان يكون اول اكسيد الكربون او بذرتين عشان يكون ثاني اكسيد الكربون لكن مش بيرتبط بذرة ونص مثلا او بذرة وربع لكن دالتون في الفترة دي ما كانش يعرف اللي انت تعرفه ما كانش يعرف ان في حاجة اسمها ذرة اساسا هو كان بي يجيب ال 12 جرام كربون ويحرقهم فيتحولوا لغاز، ياخدوا الغاز ده يوزنه مره يلاقي ان وزنه بقى 28 جرام، بما يعني انه تفاعل مع 16 جرام اكسجين، ومره ثانيه ياخده يلاقي ان وزنه بقى 44 جرام، بما يعني انه تفاعل مع 32 جرام اكسجين، ونفس الكلام كان بيحصل مع كاسيد النيتروجين، الاكسجين اللي كان بيرتبط ب 14 جرام نيتروجين كان ممكن يبقى 16 جرام او 32 جرام او 48 جرام، لكن مش ممكن اي حاجه في النص، وده لان النيتروجين برضه ممكن يرتبط مرتبط بذرة أو ذرتين أو ثلاث ذرات أكسجين لكن دالتون برضو ما كانش يعرف المعلومة دي والموضوع بالنسبة له ما كانش أكتر من ملاحظات بيلاحظها على الوزن مرة يشوف إن العنصر ارتبط بالتاني بوزنه أو بمضاعفات الوزن ده فدالتون قال يا جماعة الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن العنصر بيتكون من وحدات وزنها ثابت اسمها الذرات والذرات دي ما بتتقسمش أو بتتكسر لحتت أصغر عشان كده العنصر يا إما بيرتبط بوزنه أو مضاعفات الوزن ده وبدأ دالتون يقتنع بفكرة الذرة اللي ما بتتقسمش وحط النظرية الذرية الحديثة سنة 1805 اللي بدأنا بيها أول حلقة من السلسلة بتاعتنا بس دالتون قال مدام الذرة لها وزن ثابت ومحدد طب ما نحاول نعرف وزن ذرة كل عنصر هتكون قد إيه طبعا لو قلت لك إن كل تفاح في خمس تفاحات قد بعض فأنت تقدر تتوقع إن وزن التفاح الواحدة 200 جرام بس دالتون ما كانش يعرف الكيلو من أي مادة في كم ذرة عشان يقدر يحسب وزن الذرة الواحدة ففكر الطريقة أسهل لحساب الوزن وهو إنه يوزن الذرات ببعضها على سبيل المثال لو قلت لك ان وزن التفاحة الواحدة قد خمس لمونات والبطيخة قد عشر تفاحات فانت كده عارف ان وزن البطيخة الواحدة قد وزن خمسين لمونة طب لو جيت وقلت لك ان وزن قرع العسل قد بطيختين فانت كده عرفت ان وزن قرع العسل قد ميت لمونة انت بقى لا تعرف الوزن الفعلي للتفاح ولا للبطيخ ولا حتى اللمون انت قارنت كل حاجة بوزن اللمون لان هو اظهر حاجة موجودة معاك واعتبرت ان اللمون ده هو وحدة القياس بتاعتك تمام تمام اهو هو ده اللي عمله دالتون بالظبط قال لك ناخد اخف وزن عنصر بيطلع معانا وننسب باقي وزن العناصر ليه طب ايه هو اخف عنصر يا عم دالتون قال لك الهيدروجين احنا بقى هننسب وزن كل حاجه للهيدروجين جاب الميه عمل لها تحليل كهربي بعد كده قسم وزن الاكسجين على الهيدروجين اللي طالع له لقى ان وزن الاكسجين قد الهيدروجين سبع مرات فقال كده الوزن الذري للاكسجين بسبعة والهيدروجين بواحد يبقى الوزن الجزيئي للميه بتمانية بس طبعا الكلام ده كان غلط لان الاكسجين فعليا قد الهيدروجين 16 مره بس دالتون كان معتقد ان نسبه الاكسجين للهيدروجين في الميه واحد لواحد او يعني ذره اكسجين واحده مرتبطه بذره هيدروجين واحده وما كانش يعرف ان في الميه ذره الاكسجين بتكون مرتبطه بذرتين هيدروجين ويبقى كده المفروض ان وزن الاكسجين اللي طالع له قد وزن اثنين هيدروجين مش قد ذره واحده يعني وزن الاكسجين اللي طالع معاه سبع مرات قد وزن الاثنين هيدروجين يعني 14 مرة قد الهيدروجين، لكن برضه عشان كان في خطأ في القياسات بتاعة دالتون، فحتى لو كان عارف إن في ذرتين هيدروجين بيرتبطوا بذرة أكسجين، فالنتيجة كانت هتطلع بـ 14 مش بـ 16، دالتون نسب أوزان عناصر كتير للهيدروجين إلا إن أوزانهم كلهم كانت غلط لأن ما بني على باطل فهو باطل، لكن برغم كده العالم ويليام براوت 
أخذ باله من ملاحظة مهمة في الأوزان بتاعت دالتون براوت لاحظ أن كل أوزان العناصر اللي طلع مع دالتون عبارة عن مضاعفات صحيحة لوزن الهيدروجين من غير كسور يعني الأكسجين كان قد الهيدروجين بسبع مرات مش بسبعة ونص والفوسفور كان قد الهيدروجين بتسع مرات مش بتسعة وربع وأوزان العشرين عنصر اللي كانوا معروفين وقتها كانوا عبارة عن مضاعفات صحيحة لوزن الهيدروجين من غير كسور وبالتالي براوت قال أن الهيدروجين عبارة عن الوحدة البنائية اللي بيتكون منها كل العناصر يعني كل عنصر من عناصر الكون عبارة عن عدد مختلف من ذرات الهيدروجين ومتحدين مع بعض والفرضية دي اتسمت بفرضية براوت وخليك فاكرها كويس لانها نحتاجها في الحلقة الجاية في الفترة دي وهم شغالين العالم جاي لوساك لاحظ ان ضغط اي غاز بيتناسب بسرعة عكسية مع حجمه بمعنى ان لو قللت حجم الغاز ضغطه هيزيد ولو زودت الحجم الضغط هيقل والكلام ده معناه ان حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه بيديني دايما قيمة ثابتة وبالتالي جاي لوساك استنتج ان كل الغازات عند ضغط ودرجة حرارة ثابتين حجمهم بيساوي قيمة ثابتة بمعنى ثاني ان حجمهم بيكون متساوي ولنفترض مثلا ان الاكسجين عند 25 درجة و1 بار كان حجمه لتر فثاني اكسيد الكربون عند نفس الظروف حجمه برضه هيطلع بيساوي لتر والنيتروجين في نفس الظروف هيساوي لتر وكل الغازات اللي خلقها ربنا لو اتحطت في نفس الظروف حجمها هيساوي لتر وده خلى العالم لورينزو رومانو اميدو كارلو افوجادرو يفترض ان الاحجام المتساوية من الغازات المختلفة عند نفس قيمة الضغط ودرجة الحرارة بتحتوي نفس العدد من الذرات ايوه طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا يا سيدي لما لقينا ان كل الغازات عند نفس قيمة الضغط ودرجة الحرارة حجمهم بيكون متساوي ده راجع لان عدد ذراتهم في الظروف اللي زي دي بيكون متساوي يعني لو لقيت غازين مختلفين درجة حرارتهم واحدة وضغطهم واحد وحجمهم واحد فده معناه ان الغازين دول بيحتووا على نفس العدد من الذرات جاي لوساك رجع لاحظ ملاحظة تانية اشد من الاولى ان العناصر مش بتتفاعل بنسب وزنية ثابتة بس زي ما قال دالتون دي لو كانت غازات فهي كمان بتتفاعل بنسب احجام ثابتة هات اي ميه موجودة على سطح الكوكب وحللها تحليل كهربي لاكسجين وهيدروجين وشوف نسبة حجم الهيدروجين للاكسجين في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة هتلاقي انها 2 ل 1 واي مركب تاني غير الميه هتلاقي انه بيخضع لنفس القاعدة نسب احجام العناصر اللي داخلة في تركيبه بتكون ثابتة بشرط انهم يكونوا في الحالة الغازية وفي نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة طب الكلام ده كله بقى بيؤدي لايه؟ هقول لك ان افوجادرو قال ان الاحجام المتساوية من الغازات المختلفة فيها نفس عدد الذرات والميه فيها حجم الهيدروجين ضعف حجم الاكسجين يعني عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الاكسجين ونفس الكلام ده بيحصل مع حمض الهيدروكلوريك لو عملت له تحليل كهربي هتلاقي ان حجم غاز الهيدروجين قد حجم غاز الكلور يعني عدد ذرات الهيدروجين قد عدد ذرات الكلور اللي داخلين في تركيب حمض الهيدروكلوريك ومن اللحظه دي بقى العناصر بدات تتوزن بشكل دقيق لان خلاص عرفت عدد ذرات العناصر اللي داخله في تكوين المركب وبالتالي مش هقع في نفس الخطا اللي وقع فيه دالتون وهو بيحلل الميه لما كان فاكر ان عدد ذرات الهيدروجين هو نفسه عدد ذرات الاكسجين في جزيء الميه وبالفعل بداوا من وقتها يعيدوا وزن العناصر بسرعه ضخمه في الفترة دي تحديدا العالم فولبجانج دو براينر كان بيحاول يعرف ايه هي الصفه اللي من خلالها اقدر اعرف خواص العنصر بالكامل وبالتالي اقدر اقسم العناصر بناء عليها دو براينر بدا يحط العناصر اللي شبه بعض تحت بعض ويحاول يعرف ايه الرابط ما بينهم لاحظ ان معظم العناصر اللي بيبقوا شبه بعض بيبقوا موجودين في ثلاثيات او ثلاث عناصر وان لو رتب العناصر دي تصاعديا حسب الزياده في وزنها الذري فمتوسط مجموع وزن العنصر الاول ووزن العنصر الثالث هيديني وزن العنصر الثاني لكن للاسف في الفتره دي ما كانش موجود غير 30 عنصر فقط والقاعده بتاعته ما مشيتش غير مع ثلاث ثلاثيات او تسع عناصر وبقى ال 30 عنصر ما قدرش انه يجمعهم في ثلاثيات الا ان دوبراينر كان شامم ريحه ان الوزن الذري له علاقه بطريقه ما او باخرى بتشابه العناصر بس عايز اقول لك برضو ان جاي لوساك وافوجادرو لما حلوا مشكله وزن العناصر ما حلوهاش لكل العناصر لان مش كل العناصر موجودين في الحاله الغازيه ومش كل المركبات ينفع يتعمل لها تحليل كهربي وبالتالي كان لازم وجود طرق مبتكره عشان نقدر نوزن بيها كل العناصر ومن ضمن الطرق دي ملاحظه لاحظها العالمين بيير ديو لونج واليكسيس بيتي واللي استغلها العالم كانيزارو عشان يقدر يحسب بيها الاوزان الذريه والملاحظه اللي لاحظها ديو لونج وبيتي ان الوزن الذري للعناصر بيتناسب بشكل عكسي مع حرارتها النوعيه مبدئيا الحراره النوعيه هي كميه الحراره اللازمه لرفع جرام واحد من الماده درجه واحده ودي خاصيه مميزه للعنصر ومفيش عنصرين موجودين لهم نفس درجه الحراره النوعيه ديو لونج وبيتي بقى لاحظوا ان الحراره النوعيه دي بتتناسب بشكل عكسي مع الوزن الذري يعني الرصاص الثقيل بيحتاج كميه حراره قليله عشان ارفع درجه حرارته درجه واحده والليثيوم الخفيف بيحتاج درجه حراره كبيره عشان ارفع درجه حرارته درجه واحده يعني كل ما زاد وزن العنصر 
قلت كميه الحراره اللي محتاجها عشان ارفع درجه حرارته وده معناه برضو ان حاصل ضرب الوزن الذري في الحراره النوعيه بيديني قيمه ثابته دايما كان زارو بقى جه واستغل النقطه دي عشان يقدر يحسب بيها الاوزان الذريه للعناصر كان يجيب العنصر وينقيه ويقيس حرارته النوعيه قد ايه وهو عارف قيمه الثابت وبالتالي يقدر يستنتج الوزن الذري بتاع العنصر وبرغم ان القانون ده بيكون دقيق تحت ظروف معينه وبشروط معينه الا ان كان زارو باستخدام القانون ده قدر يحسب الاوزان الذريه للعناصر بصوره قريبه جدا من اوزانها الحقيقيه ومن ضمن الاوزان الذريه اللي حسبها كان زارو كان الوزن الذري للكلور اللي اكتشف ان هو 35.5 مره قد وزن ذره الهيدروجين والنص ده طبعا كان مشكله لانه بينسف فرضيه براوت اللي قال فيها ان الاوزان الذريه للعناصر مضاعفات ذره الهيدروجين وبالتالي كان زارو قال ان كلام براوت اللي هنحتاجه الحلقه الجايه مش مظبوط كان زارو جه وعرض اوزان العناصر في مؤتمر كالسروا في المانيا سنه 1860 المؤتمر ده ده اللي كان موجود فيه العالم ايميل بيجويي ديشان كورتوا ديشان كورتوا لقى عناصر كتير باوزانها الذريه قال لك ده كنز اما جرب اعمل نفس اللي عمله دوبي راينر قرر يرتب العناصر تصاعدي حسب اوزانها الذريه لكن في نفس الوقت يحط العناصر اللي شبه بعض تحت بعض لكنه حط الاولويه دايما في الترتيب للوزن الذري اللي كان شاكك فيه دوبي راينر ديشان كورتوا لاحظ ان بعد كل سبع عناصر الخواص بترجع تتكرر من جديد لكنه عشان كان حاطط الاولويه للوزن الذري فما جاتش كل العناصر اللي تحت بعض شبه بعض الا انه هو كمان زي دوبي راينر كان مقتنع ان خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري حسب اوزانها الذريه وعمل دياجرام على شكل خيط حلزوني ملفوف حوالين اسطوانه وكل لفه في الخيط ده فيها سبع عناصر مترتبين تصاعدي حسب اوزانهم الذريه الا انه ما خدش شهره كبيره لان شرح الفكره بتاعته كان معقد ولما نشر فكرته ما نشرهاش بالرسم التوضيحي فما حدش عمل له حساب تاريخي الا ان بعده بسنتين تحديدا سنه 1865 جه العالم جون يولاندس وعمل نفس اللي عمله ديشان كورتوا بس حط العناصر المره دي جوه جدول طبعا كان تم اكتشاف عناصر اكتر وده دعم فكره ديشان كورتوا بشكل اكبر واكد لنيولاندز ان الموضوع مش صدفه وان العناصر لو ترتبت تصاعديا حسب اوزانها الذريه فخواصها بتتكرر كل سبع عناصر يعني العنصر الاول هيبقى شبه العنصر الثامن في الخواص بتاعته والعنصر الثاني هيبقى شبه التاسع والثالث هيبقى شبه العاشر وهكذا نيولاندز كان موسيقار قبل ما يكون كيميائي ولاحظ ان اللي بيحصل في الموسيقى هو نفسه اللي بيحصل مع العناصر السلم الموسيقي او الاكتاف بيتكون من سبع حركات والسبع حركات دول بيرجعوا يتكرروا من جديد لكن بتردد اعلى فسمى القاعده بتاعته بقاعده الاكتاف او السلم الموسيقي بس نيولاندز كان اشطر من ديشان كورتوا بكتير في تسويق الفكره بتاعته وقدر انه يعرضها بشكل افضل عشان كده هو اللي اشتهر بيها وطبعا المفروض يعني انت عارف ليه خواص العناصر بتتكرر كل سبع عناصر وابتداء من العنصر الثامن لانك عارف برضو ان الكيمياء عموما هو العلم اللي بيهتم بدراسه الالكترونات ازاي بتنقل وازاي بترتبط وازاي الروابط ما بينها بتتكسر هي دي الكيمياء والمفروض انك عارف برضو ان الالكترونات دي موجوده في مدارات وكل مدار من المدارات دي بيتملى بتمن الكترونات وبعد كده بيبدا يتملى المدار اللي بعديه انشط الالكترونات واللي تهمنا في الكيمياء هي الالكترونات اللي موجوده في المدار الخارجي هي دي اللي بتدي للعنصر كل صفاته وخواصه الكيميائيه والعناصر اللي لها نفس عدد الالكترونات الموجوده في المدار الخارجي هي دي العناصر اللي بتكون شبه بعضها الصوديوم مثلا اللي فيه 11 الكترون في الكترون واحد في مداره الخارجي عشان كده بيكون شبه البوتاسيوم اللي فيه برضه الكترون واحد في مداره الخارجي لكنه بيزيد عن الصوديوم بثمان الكترونات او بمدار كامل عشان كده البوتاسيوم بيجي بعد الصوديوم بثمان عناصر وبيكرر نفس خواصه الكيميائيه لكن في وقت نيولاندز جون تومسون ما كانش لسه اكتشف الالكترون اساسا الا ان نيولاندز لما رتب العناصر لان صفاتها بتتكرر كل سبع عناصر بدون ما يعرف ليه بس لحظه واحده انت عمال تقول 8 الكترونات وهو عمال يقول 7 عناصر هما 7 ولا 8 ولا ايه بالظبط اوبس فاستني الفكره ان رامسي اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت في الفتره دي ما كانش لسه اكتشف الغازات الخامله الغازات اللي بيتملى مدارها بالالكترون الثامن وبالتالي توقع ان الخواص بتتكرر كل 7 عناصر وبرغم ان الفكره علميا سليمه الا انه اكتشف ان الفكره ما بتظبطش مع العناصر اللي وزنها الذري اكبر من الكالسيوم هو برضه ما كانش يعرف ليه بس المفروض انك عارف عارف ان مش كل المدارات بتتملى بثمان الكترونات في اللي بيتملى ب8 وفي اللي بيتملى ب18 وفي اللي بيتملى ب32 وبالتالي الخواص مش بتتكرر كل 8 عناصر بس الا ان هو زي ما قلنا ما كانش يعرف الحاجات اللي انت شاطر وعارفها دي سنه 1869 جه العالم الروسي ديمتري مندليف وقال قشطه انا موافق ان خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري حسب اوزانها الذريه لكن معلش يعني احنا كل يوم بنكتشف عنصر جديد فمش معقول يعني كل ما نكتشف عنصر هنرجع نرتب من تاني ده بخلاف ان العناصر اوزانها الذريه فيها كسور ومش بتقدر تتنبئ باوزانها الذريه فقرر انه يرتب العناصر حسب اوزانها الذريه لكن المره دي الاولويه هتكون لخصائص العنصر 
مش لوزنه على سبيل المثال الكوبالت اللي وزنه الذري 58.9 اكبر من النيكل اللي وزنه الذري 58.6 والمفروض ان ترتيبه يكون بعده في الجدول الدوري لكن مندليف لما شاف خواص الكوبالت لقى انه المفروض يتحط قبل النيكل في الجدول لانه شبه العناصر اللي في المجموعه دي اكتر مندليف كمان لاحظ ان العنصر اللي بعد الكالسيوم ما كانش شبه العناصر اللي موجودين في مجموعه الكالسيوم ولا شبه العناصر اللي موجودين في المجموعه اللي بعدها فقرر يعمل له مجموعه لوحده ما بينهم ويحطه فيها وعمل نفس الكلام مع الزنك ومع اي عنصر كان وزن ذري بيبقى محصور ما بين مجموعتين ومش بيشبه اي مجموعه فيهم وقال ان بعد كده اكيد هنكتشف عناصر ينفع تتحط معاهم في المجموعات دي والنتيجه لترتيب منديليف ده ظهر له اماكن كتيره فاضيه في الجدول بتاعه فتوقع ان دي اماكن لعناصر لسه ما تمش اكتشافها على سبيل المثال كان موجود تحت الالومنيوم مكان لعنصر فاضي سماه منديليف الايك الومنيوم او العنصر تحت الالومنيوم وتوقع ان العنصر ده لما هيتحد مع الكلور هيتحد مع ثلاث ذرات ولما هيتحد مع الاكسجين ذرتين منه هيتحدوا مع ثلاث ذرات اكسجين زي بالظبط الالومنيوم بيتصرف لانه موجود معاه في نفس المجموعه وبعدها بالفعل تم اكتشاف العنصر ده ولقوا انه بنفس الخواص وتسمى بالجاليوم نفس الكلام حصل مع العنصر اللي تحت السيليكون واللي مندليف سماه الايكا سيليكون واللي فيما بعد اكتشفنا ان عنصر الجرمانيوم وخد بالك احنا لحد هذه اللحظه ما نعرفش ايه هو الالكترون اساسا ومع ذلك قدرنا نتوقع وجود عنصر لسه ما حدش اكتشفه وقدرنا كمان نتوقع الخواص بتاعته جدول مندليف صحيح كانت معظم العناصر فيه مترتبه على حسب الزياده في الوزن الذري الا ان الخواص ما كانتش بتتكرر بعد رقم ثابت من العناصر وبالتالي ضرب قاعده الاكتاف بتاعه جون يولاندز وبرغم نجاح جدول مندليف الباهر الا انه برضه كان عنده شويه مشاكل اولا ما كانش عارف ليه خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري حسب الزياده في اوزانها الذريه ثانيا ما كانش عارف ليه بعض العناصر ما كانتش بتطبع القاعده دي زي الكوبالت والنيكل الا ان المشاكل دي كانت لا تقارن بالنجاحات بتاعه الجدول فما اثرتش على فقته. لكن بعد 30 سنة من إعلان مندليف لجدوله تحديدا سنة 1897 جاء عمنا جوزيف تومسون واكتشف الإلكترون زي ما عرفنا في الحلقة الأولى من السلسلة ودي كانت بداية المفكات الحقيقية اللي اتضربت في جدول مندليف بس خليني الأول قبل ما أقولك إيه اللي حصل أرجع معاك لشوية تفاصيل من الحلقة الأولى عشان هتخدمنا في الحلقة بتاعتنا تومسون لما طبق مجال مغناطيسي على أشعة الكسود أو الإلكترونات وخلاها تنحرف قدر يحسب نسبة شحنة لكتة الإلكترون لأنه كان حاسب سرعة الإلكترونات دي قبل كده وقدر يحسب نصف قطر المدار اللي انحرفت فيه الإلكترونات وقدر إنه يلاحظ إن النسبة دي أكبر من بتاعة ذرة الهيدروجين بـ 1800 مرة وبالتالي استنتج إن كتلة الإلكترون أصغر بـ 1800 مرة من كتلة ذرة الهيدروجين وطبعًا مش محتاج أقول لك إنك عشان تفهم اللي أنا بقوله أكتر لازم ترجع للحلقة الأولى لكن كل اللي أنا عايز أقوله إن العلماء لقوا إن اللعبة دي حلوة وأقدر أقارن بيها كتلة أي عنصر بكتلة ذرة الهيدروجين عن طريق إن أجيب أي عنصر وأينه وأطير منه إلكترون وأخليه مشحون بشحنة موجبة وأطبق عليه مجال مغناطيسي وأشوف هينحرف على مسافة قد إيه وأقارن ساعتها كتلته بكتلة ذرة الهيدروجين زي ما عملت مع الإلكترونات بالظبط وطبعًا كل ما كان العنصر أتقل كل ما انحرف على مسافة أطول لأن ساعتها المجال المغناطيسي بياخد وقت أطول عشان يحرفه عن مساره لأنه تقيل وهي دي الفكرة اللي بعد كده طالب عند رازر فورد اسمه فرانسيس أدسون طورها وعمل منها جهاز الماس سبيكتروسكوبي واللي خد عليها نوبل في الكيمياء سنة 1922 المهم إننا بعد تومسون بقى معانا طريقة نموذجية عشان نقدر نقيس بها وزن العناصر رازر فورد لما كان شغال مع سودي على العناصر المشعة وطلعوا بنظرية التحلل الإشعاعي اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت كان كل شوية عمال يظهر لهم عناصر جديدة زي انبعاثات السوريوم والسوريوم إكس وبما إن عملية الوزن بقت عملية سهلة فأي عنصر جديد هيطلع سهل إن إحنا نوزنه عادي مفيش مشكلة بس للأسف وقتها عملية الوزن طلعت مشاكل مش مشكلة واحدة رازر فورد وسودي اكتشفوا وجود أربعين عنصر أوزانهم الذرية تخليهم محصورين ما بين اليورانيوم والرصاص على الرغم ان مندليف كان سايب ما بين اليورانيوم والرصاص اماكن ل 10 عناصر فقط ده غير انهم كانوا بيلاقوا عناصر اوزانها الذريه مختلفه لكن خواصها الكيميائيه مش شبه بعض دي متطابقه عناصر مستحيل تقدر تفرقهم او تفصلهم باي طريقه كيميائيه وكانهم عنصر واحد مش عنصرين على سبيل المثال اليورانيوم 235 بيفقد جسيم الفا وبيتحول لعنصر وزنه الذري 231 والاكتينيوم 230 بيفقد جسيم بيتا وبيتحول لعنصر وزنه الذري 230 الغريب بقى ان العنصرين اللي نتجوا من عمليتين التحلل دول واللي وزنهم 230 و 231 ما كانش في اي طريقه كيميائيه اقدر افصلهم بيها عن بعض خواصهم الكيميائيه متطابقه وكانهم عنصر واحد سودو لاحظ كمان ان العنصر المشع اللي بيفقد جسيم الفا بعديه اتنين جسيم بيتا 
بيتحول لعنصر تاني متطابق بنسبة 100% مع العنصر الأول ومفيش أي طريقة كيميائية تقدر إنك تفصلهم بيها عن بعض وكأنهم برضو عنصر واحد وإحنا هنا مش بنتكلم عن تشابه في الخواص زي العناصر اللي موجودة في مجموعة واحدة العناصر اللي موجودة في مجموعة واحدة دي خواصهم متشابهة لكن عندي طرق كيميائية أقدر أفصلهم بيها عن بعض ده غير إنهم أي نعم بيقوموا بنفس التفاعلات لكن مش بيقوموا بنفس التفاعلات بنفس النشاط لكن العناصر اللي إحنا بنتكلم عنها هنا متطابقة في كل حاجة في الخواص وفي النشاط ومفيش أي طريقة أقدر أفصلهم بيها عن بعض فسودي قال إن مندليف في الجدول بتاعه سبق الخواص بهذا العنصر عن الوزن الذري وما دام العناصر اللي معانا دي متطابقه في الخواص بالشكل ده فاحنا نحط العناصر دي في نفس المكان في الجدول الدوري وبقى المكان الواحد في الجدول الدوري مسموح له انه يشيل اكتر من عنصر سودي سمى العناصر دي ايزوتوبس ودي كلمه يونانيه معناها ات ذا سيم بليس او في نفس المكان وبالعربي احنا سميناهم النظاير طبعا انت عارف حاليا ان النظاير دي مش عناصر مختلفه ده هي هي نفس العنصر لكن بوزن مختلف وعارف طبعا الفرق في الوزن ده جاي منين لكن هو لسه قدامه 30 سنه كمان على ما يعرف السبب بس كده فكره ترتيب العناصر في الجدول الدوري حسب الوزن الذري اصبحت فكره في منتهى البلح ومندليف وجدوله ما عادوش مستوعبين العناصر الجديده اللي كل يوم بيكتشف ورجعنا تاني لنقطه الصفر ومحتاجين نعرف ايه هي الخاصيه اللي بتخلي العناصر شبه بعض عشان نقدر نقسم العناصر من جديد بناء عليها لان فكره تقسيم العناصر حسب الوزن الذري ما عادتش خلاص الفكره الناجحه الا ان مندليف وجدوله ما كانش فاضل لهم غير ضربه قاضيه واحده بس اتوجهت ليهم لما رزر فورد قال لطالب عنده اسمه هنري موزلي ابعد عن براج وما تشتغلش الشغل بتاعه فهنري موزلي اشتغل عكسه عشان يطلع بالفكرة اللي قضى بيها على هيمنة مندليف وجدوله الفكرة اللي لولا الحرب العالمية الأولى اللي اتقتل فيها موزلي كان زمانه أصغر عالم يحصل على جايزة نوبل بس مين براج ومين موزلي وإيه هي الفكرة؟ هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقة القادمة أنا عارف إن في أسئلة كتيرة طرحت ابتداء من الحلقة الأولى ولسه لحد الآن ما جاوبتهاش لكن إحنا خلاص من بداية السلسلة وإحنا متفقين مع بعض إننا ماشيين بترتيب زمني ومنطقي فده للأسف يعني بيحتم عليا إن أقولها في وقتها لكن كل اللي أقدر أوعدك بيه إن مفيش سؤال واحد من الأسئلة اللي اتطرحت مش هنجاوب عليه فيعني تك على الصبر وأهم من ده كله طبعا إنك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقات الجديدة تنزل سلام